მოქმედი პრემიერ ცანუ რა ეპოქის ჩანაწერია თქვენ შეგიძლიათ თუ არა განმარტებები გააკეთოთ დღეს გავრცელებულ ჩანაწერზე მოგესალმები დიანა მივესალმები თქვენს მაყურებელს როდინდელია ჩანაწერი მე ამას ზუსტად ვერ გეტყვით ომეგა ჯგუფს ასეთი ხელოვნურად შექმნილი ფინანსური პრობლემები უკვე თუ ზუსტად არა მაგრამ მაინც ვიცი რომ ორი წელიწადი აქვს ამ დროის განმავლობაში სამჯერ გააჩერეს ფაბრიკა და მე ზუსტად ვერ გეტყვით რომელ პრემიერზეა საუბარი იმიტომ რომ ასეთი საუბრები ყოველი გაჩერების დროს შესაძლებელია ლებელია რომ ყოფილიყო გასაგები ანუ თქვენ ჩანაწერის ეს თქვენ თარიღი არ იცით საინტერესოა რა შეგიძლიათ გვითხრათ ანუ თქვენთვის რა სადასტურებს ეს ჩანაწერი ლევან ყიფიანი თავად იყო ეს თქვენ მომლაპარაკებელი და მომრიგებელი თუ თქვენი ოჯახი დაუკავშირდა მას პრობლემების მოსაგვარებლად უკვე მესამე ჩანაწერს ვისმენთ რომლის ფიგურანტიც არის სავარაუდოდ ალბათობით სპორტის ყოფილი მინისტრი აი როგორ მოხდა თქვენი ეს თქვენ დაკავშირება ერთმანეთთან თქვენი ოჯახის და ბატონი ყიფიანის აა ჩემთვის ყველაფერი ეს ადასტურებს იგივეს რაც დღეს განაცხადა ქალბატონმა ეკა გიგაურმა და მე ეს 5 სექტემბრის საპარლამენტო სესიის სხდომაზე ვთქვი რომ ქვეყანაზე არის ტოტალური კორუფცია და ელიტური კორუფცია და რომ შესაბამისი სტრუქტურები იქცევიან ინდურ ბუდისტური სამი მაიმუნის სიმბოლოს მსგავსად ვერ ვხედავ არ მესმის არ ლაპარაკობ მე ეს განცხადება გავაკეთე მაგრამ სწორედ რაც ვთქვი რომ ვერ ვისმენ და ვერ ვხედავ და ჩუმად ვარ და არ ლაპარაკობ სწორედ ასეთი გამოხმაურება იყო იმ 5 სექტემბერს აა ისე რომ დიდხარით რასაც ადასტურებს ეს ყველაფერი დია ეს ადასტურებს ქვეყანაში ტოტალურ კორუფციას კაბოტონატო თქვენ დაადასტურეთ რომ კონდა შეხვედრა პრემიერთან რა ტიპის პირობებიზე შეთანხმდით ამის შესახებაც ისაუბრეთ მაგრამ კიდევ ერთხელ ჩვენი ეთერის მაყურებელ სუთხარით იმიტომ რომ ცოტა ხნის წინ ივანე მაჭავარიანმა ასეთი რა თქვა რომ არ მაინტერესებს არც აუდიო არც ვიდეო ჩანაწერები გადასახადი უნდა გადაიხადოს ბიზნესმა და გადამხდელმა რა რა თქმა უნდა ეს არის აბსოლუტურად სწორი განცხადება და მეც ვიტყვი ამას რომ გადასახადები დეკლარირებული გადასახადები მით უმეტეს და ყველანაირი გადასახადები უნდა გადაიხადოს ბიზნესმა მაგრამ ქვეყანაში არსებობს კანონები და ყველანი ვალდებული ვართ ბიზნესიც თავრობაც დეპუტატებიც რომ ამ კანონების მიხედვით ვიმოქმედოთ კანონი ქვეყანაში არსებობს იმის შესახებ რომ თუ აქვს რაიმე გადასახადი გადაუხდელი და დაგროვილი სხვადასხვა პირობ მიზეზების გამო ამას მნიშვნელობა არ აქვს რომელიმე კომპანიას ამისთვის არსებობს სწორედ კანონით გათვალისწინებული რესტრუქტურიზაცია და ომეგა ჯგუფმა როდესაც ეს თანხა იყო 29 მილიონი და არა 17 და რატომ ლაპარაკობს ფინანსთა მინისტრი რომ 17 იყო არ ვიცი არასწორ ციფრებს ამბობენ მიმართა სწორედ კანონით განსაზღვრული პუნქტებისა და მუხლების გაწერით ფინანსთა სამინისტროს რომ გრაფიკი გაწერილი იყო იმისათვის რომ გადახდილი იყო ეს დავალიანება ფინანსთა სამინისტრომ არანაირი ღონისძიებები არ მიიღო ამის შესახებ მიუხედავად იმისა რომ ორი თვის განმავლობაში უნდა განიხილონ და რაღაცა პასუხი უთხრან კომპანიას არ განიხილეს არც ორი თვის განმავლობაში და არც წელიწად ნახევრის განმავლობაში ეს მიმართვა მოხდა შარშა აპრილში და წელს უკვე ივნისის თვეში თუ არ ვხდები ან ივნისში ან ივლისში ახლა მე შეიძლება ეს რიცხვები შემეშალოს კომპანია უკეთესად იცის უკვე სასამართლოს მიმართა კომპანიამ რომ რატომ არ იხილავს ფინანსა სამინისტრო იმ მიმართვას რაც ჩვენ გვინდოდა რესტრუქტურიზაციისთვის ახლა მე ვიტყვი კიდევ მეორე რიცხვს რომელსაც ფინანსთა სამინისტრო ამბობს რომ 13 ჯერ გააკეთეს რაღაც არა 13 ჯერ ცხადია რიცხვები აქაც ეშლებათ მათ ან განზრახ არ ამბობენ სწორად და რატომ ცვლიან ამ რიცხვებს მე არ ვიცი მიმართა 5 ჯერ 
როგორც მე ვიცი, იმისათვის რომ წერილობით რა გათქმა უნდა, რომ სანამ არ განიხილება გრაფიკი და არ შეთანხმდება გრაფიკი, მანამდე გთხოვთ რომ არ გამოიყენოთ ყადაღა. ფინანს და სამინისტრომ ამ ამ წერილიდან ერთი გაითვალისინა ყადაღა არ გამოიყენა, მაგრამ მეორე, რაც კანონით არის განსაზღვრული რომ იმსჯელოს მემართულ წერილზე და გრაფიკზე ეს მაინც არ გააკეთა. ასე რომ კი გადასახადები უნდა გადახდილი იქნას, მაგრამ გადახდილი უნდა იქნას კანონის მიხედვით და არა ისე რომ როდესაც იბარებს ფინანსთა მინისტრი კომპანიის ხელმძღვანელებს და ეუბნება თქვენ ახლა ორ კვირაში გადარიცხავდა, გადაიხდის 20 მილიონს. ეს არის საშეძლებელი ყველანაირი ფინანსის. თქვენ რჩება შთაბეჭდილება რომ ეს ბიზნეს ბრძოლა თუ თქვენ რჩება შთაბეჭდილება როგორც ტელეკომპანიის წარმომადგენლები ამბობენ რომ ეს არის ბრძოლა ტელევიზიისთვის იმიტომ რომ ასეთი რამ კითხვა იბერიის თანამშრომლების ხიდან და თქვენი მხრიდანაც აი რაგარ წმუნებთ ეყრდნობით პირველი ჩანაწერის შინაარს როცა აცხადებთ რომ დიახ შეიძლება ამის უკან იდგეს მიზანი იყოს ტელეკომპანია მე ახლა მოგახსენებ ცერტოთ ზოგჯერ ვითარდება თხოლმე მოვლენები ისე რომ ამ მოვლენებში კი ხედავ შეუსაბამობებს ამ მოვლენებში კი ხედავ უკანონობებს არასწორქმედებებს მაგრამ სანამ ეს მოვლენა ბოლომდე არ დამთავრდება მანამ შესაძლებელია რომ ანალიზი ვერ გააკეთო აი მე გუშინ მოვისმენე ბატონე რომან გოცერიძის ანალიზი და მე ამ ანალიზს უფრო დავეთანხმებოდი რომ ეს იყო ანუ რატომ არ განიხილეს ამდენი ხნის განმავლობაში მათ კომპანიის მოთხოვნა და ეს გრაფიკი რატომ ოფიციალურად ოფიციალურად რატომ არ გაიწერა რომ ეს იყო სწორედ შანტაჟიო კომპანიის მიმართო რომ აგერ ჩვენ ხელში გვიჭირავს თქვენი ახლა მე ზუსტად ციტირებას ვერ გავაკეთებ მაგრამ აზრს კი მოგახსენებ რომ ჩვენ ხელში გვიჭირავს თქვენი დავალიანება ანუ თქვენი ფინანსური პრობლემები აგერ ეხლა ვუყურებთ ტელეკომპანიას და იმის მიხედვით თუ როგორი მოქმედებს ტელეკომპანია ამის მიხედვით ვიქცევით ჩვენს იმიტომ რომ ასეთი მოთხოვნა რომ ორ კვირაში გადაიხადე 20 მილიონი ამას ვერ გააკეთებს მაიკროსოფტიც ალბათ არ ამცდ თუ და უშვად საქართველოსი ტელეკომპანია ის უკაც რავად ომეგა ჯგუფი და არ ამგონია კიდევ ასეთი მოთხოვნა როდისმე ხონოდათ რომელიმე ბიზნესის მიმართ ფინანსს გავდო ნატო უწყება მოვიდა თქვენს ოჯახში ვიდაი და პროკურატორები თქვენს დიახ მე ერთი რამ კიდე მინდა სანამ თქვენს შეკითხვას კიდევ მეტყვით მე მადლობა მინდა ვუთხრა აუცილებლად სახალხო დამცველს რომელიც ჟურნალისტებთან შეხვედრის შემდეგ მან განაცხადა რომ აუცილებლად შეისწავლეს ამ დოკუმენტაციას გამოითხოვს ფინანსთა სამინისტრო და გამოითხოვს ომეგადან მე მადლობას იმიტომ ვუხდი სახალხო დამცველს რომ ამ შესწავლის მერე აუცილებლად მათ ექნებათ დასკვნა და საზოგადოება შეიტყობს და აუცილებლად შეიტყობს რომ სიმართლეს რიცხვებში მოქმედება ვებში და ყველა კანონით განსაზღვრულ პროცესებში სიმართლეს ამბობს ომეგა, ხოლო ფინანსთა სამინისტრო არ ამბობს სიმართლეს, ასე კორექტურად რომ ვთქვა. გმადლობთ რომ ამის თქმის საშუალება მოეწონა. გაბადო ნატო, მე მაქვს შეკითხვა მოვიდა თუ არა უწყება ოჯახში და არის თუ არა კიდევ რაიმე ტიპის ვიდეო ან აუდიო ჩანაწერი, იმიტომ რომ ჩვენ სამი, ეს თქვენ პორცია, პორცია, უკვე მესამე ჩანაწერი ვნახეთ იგივე ფიგურანტებით და სხვადასხვა შინაარსით. ოჯახში არანაირი უწყება არ მოსულა ჩვენთან რაც შეეხება იქნება თუ არა აუდიო ჩანაწერები მაგაზე მე პასუხს ვერ გაქცემთ ამაზე პასუხს გასცემს რა ვიცი ეთერი ალბათ ან იქნება ან არ იქნება მაგაზე მე რჩება შთაბეჭდილება რომ ეს გახა თქვენი მეურლია ბატონი ზაზა ამიტომ გეგიცებით ანალიზი იახ მე რჩება შთაბეჭდილება რომ ეს მისი გაკეთებული ჩანაწერია ამიტომ მაც გეკითხებით ვერ გეტყვით ვისი გაკეთებული ჩანაწერია, შთაბეჭდილება ბევრნაირი არსებობს საერთოდ, მაგრამ საბოლოოდ სიმართლე ყოველთვის ირკვევა ხოლმე და ეს შთაბეჭდილებები ზოგჯერ არ დასტურდება, ზოგჯერ დასტურდება. 
კარგით და ერთი კითხვა მაქვს ასეთი ანზორ ჩუბინიძე ზის როლზე იყო აქ საუბარი როგორც გულშემატკივრის რომელსაც რაღაც ტიპის დახმარების გაწევა შეეძლო არ გაუწია ანზორ ჩუბინიძემ დახმარება თუ აქამდე არ მისულა საქმე ამაზე თუ შეგიძლიათ გვითხრათ რამდენიმე სიტყვა მაგაზე მე მაგაზე მე ვერაფერს ვერ გიპასუხებთ ახლა რა ეტაპზეა ტელევიზია ანუ ისე საპროტესტო რეჟიმში და ეს მას მეტი მეტი დიახ დიახ გისმენთ გისმენთ მე ვერ გავიგე თქვენ შეკითხვა უკვე ტელევიზიის 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 ბედი მაინტერესებს და ჩვენი ჩვენი კოლეგების პირველ რიგში ტელეკომპანია აგრძელებს მუშაობას სადამდეც ეს შესაძლებელია ასე შეიძლება დავასკვნა ტელეკომპანია აგრძელებს მუშაობას ჟურნალისტები ოპერატორები მონტაჟის თანამშრომლები ეთერის ყველა და ვიცი მცხოლები ვინც არის მთელი შემადგენლობა ტელევიზიისა რომლებიც ასე ვთქვათ აკეთებენ ტელევიზიას არიან ძალიან ხნეთ როგორც მე ვუყურებ და აგზელებენ მუშაობას როდემდე გაგზელდება მუშაობა არ ვიცი მუშაობა რო გაგზელდეს ტელევიზიისაც და ფაბრიკისაც სადაც საერთო თომეგა ჯგუფში 1500-ამდე თანამშრომელია მოგეხსენებათ თუ ეს მუშაობა თავრობას და წესით უნდა უნდოდეს რომ ადამიანები მუშაობდნენ ამისთვის არსებობს ძალიან მარტივი რამე გადაწყვეტილების პოლიტიკური გადაწყვეტილება უფრო ალბათ მისაღები რომ გაიძეს მარკები რომ ფაბრიკა ამუშავდეს და შეიქმნას რაღაცა გრაფიკი რის მიხედვითაც მოხდება თავალიანების გასტუმრება ეს ასულ ამისი გამოსავალი ძალიან დიდი მადლობა ამბობს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება ძალიან დიდი მადლობა ნატო ჩხეიძეს რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერთვებოდა ის პარლამენტის წევრია პატრიოტ ალიანსიდან და იმ ოჯახს წარმოადგენს რომელიც ტელეკომპანიას და ომეგა ჯგუფის ბიზნეს ფლობს დავით მათიკაშვილი ქართული ოცნება პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ბატონ დავით მინდა ამ თემაზე დაგისვათ ბუნებრივია შეკითხვა რაზეც საუბრობდი ჩვენს წინასტუმართან და შემდეგ ჩვენ თქვენთან კი